Hello my dear students, welcome to our channel Murugan Tech World. Easy to learn, easy to win. In this video, we will talk about CS 3352, Foundation of Data Science, FDS subject. La, next topic, Unit 1, la, Facets of Data. In the previous video, la, data science and I explained it. Check the link in the description and check the link in the description. Now, facets of data. Na, in data is what we know. Collection of various information. We can tell the data. So, facets of data is not the same. Types of data is the facets of data. Abdina, so, we know the types of data. Na, in the now, we will talk about the types. This is a very important question. So, we will talk about it. So, first, facets of data. Na, very large amount of data will generate in big data and data science. Big data is the same. Big data is a large volume of data. That is a large amount of massive amount of data. We can store it in our name. Big data is a So, data science is big data. We can store a amount of data. We can store a amount of data. We can handle it. We can store it in the data science. Okay, you know. Now, we can store a lot of types. We can store a lot of types of data. We can store a lot of types of data. Structure data, natural language, graph based, streaming, unstructured. Machine generated audio, video, image, Abdina Soli, Naraya format, Lanama data, our day to day life, la handle panitariko. Either over a type I explain panala manga. First one structured data. Structured data Abdina in Romurum simple or formalized manner, la Ipada, Irkono, or correct on order, la rules and regulations, la data, Rikana, other than number structured data and salvo. So structured data Abdirko Dina arranged in rows and columns format, okay, ba? columns and rows use panic. Columns na in na ipdi rikar dhuk pere zon columns or table la okay va rose beef in the madri irkar dhu rose in the madri columns and rose format la nam lo de data on the arrange irkar dhuk pere zon nam enna salvo om di na structured data na salvo in the structured data yedhi kaha use agad abdi na nam bori information way no nam akko re data abdi na easy ya enna panikla retrive panikla okay va retrive means nam data va recollect panikla adhuk pere zon nam retrive abdi na salvo okay va ipdi table format la irkar pere enak in the data way no na in the column kula ipa age inge na vandhu serial number register number age la kudutri kena ipa less than 8 18 குள்ல இருக்க members சொல்லுனா அழக age column use பண்ணி என்னால் data வந்து எடுத்துக்கம் முடியும் இந்த மாதிரி use பண்ணிருதுக்கு எனக்கு வந்து structured data use புலா இருக்கு next DBMSல மையினா இந்த structured data வலா நம்ப use பண்ணலா okay வா next பார்த்தும் அப்படினா என்ன use ஆகும் அப்படினா excel tableக்குலா இந்த structured data ரும்பவே use புலா இருக்கு next second type வந்த unstructured data அதுக்கு opposite தான் unstructured data unstructured data அப்படின்றுது unformalized manner இப்படுதா இருக்கொண்டும் சொல்லித்து எனக்கு எந்த ஒரு formatமே கடையாது specific ஒரு format இல்லாமே என்னுடை data அரைஞ்சாயிருக்கிறுதான் கொஞ்சு கஷ்டும் என்ன நான் அது எங்க இருக்கு நான் தேடி கண்டு புடுச்சு எடுக்கணும் அப்பா அல்ஸ்டர்ச்சு data நம்ம data எந்த formatல இருக்குனா ஒன்று textல இருக்கலாம் text means எப்படி document இருக்கலாம் email message இருக்கலாம் customer feedback இருக்கலாம் audio message இருக்கலாம் video message இருக்கலாம் images இருக்கலாம் okay வா இந்த மாதிரி இருக்கிறதலா நம்ப என்ன நாரைய வந்து difficulties வந்து handle பண்ணும் unstructured data so unstructured data ஓட characteristics அப்பலாம் என்ன என்னலாம் குணாது செய்யங்கள் அதுக்கு இருக்கும் பார்த்தோம் first no structural restriction இப்படுதான் இருக்கொண்டும் data அப்படின் சொல்லி எந்த ஒரு restriction கடையாதாது எப்படி வேணா இருக்கலாம் so any typeல நம்லுடை data வந்து இருக்கலாம் எந்த ஒரு structural rulesையிமே follow பண்ணிரது இப்பிடுதான்ருக்குமாப்பிடின்னேன் third type பார்த்தும் நான் natural language natural language அப்படின்றது ஒரு special type of unstructured data என்னு சொல்வோம் NLP அதாவது நம்ப day to day life நம்ப அஷிஷ்வல் யூச் பண்ணிரு language understand பண்ணிக்கிறதா நம்ப natural language processing என்னு சொல்வோம் யார் understand பண்ணிக்கப் போரா machine understand பண்ணிக்கப் போது human பேசுற language அஷிஷ்வல் நம்ப எப்படி பேசுரும்மோ அதே மாதிரி பேசுற 
சோ இதுதான் நம்ம என்ன ஆகும் வேர்ட்ஸ் அண்ட் சென்டென்ஸ்ல எடுத்துக்கும் இது இப்படிதான் இருக்குமான அதுக்கு ஒரு ஆல்ரெடி டேட்டா கொடுத்திருப்போம் அதை யூஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணி நமக்கு கொடுத்து காட்டும் இது வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்ல இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் மிஷின் ஜென்ரேட்டட் டேட்டா மிஷின் ஜென்ரேட்டட் டேட்டா அப்படின்னா என்ன ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இது பண்ணிருப்போம் இப்படிதான் இருக்கும்னு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து வச்சிருக்கோம் மிஷின்க்கு அந்த மிஷின் அதுக்கேத்த மாதிரியான டேட்டாவை ஹியூமன் கூட கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டு அதோட ரிசல்ட் கொடுக்கறது ஓகேவா இப்போ நான் ஒண்ணு வேணும்னு மிஷின் கிட்ட கேட்கிறேன் அதோட லாங்குவேஜ்ல அது எப்படி இருக்கும்னு என் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத நான் அது சர்வே பண்ணாவது ரெட்ரீவ் பண்ணி எனக்கு கொடுக்குது இது மிஷின் ஜென்ரேட்டட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா இங்க என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்றோம் ஸோ போத் மிஷின் டு மிஷினுக்குமே போகும் ஹியூமன் டு மிஷினுமே இங்க இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் ஒரு மிஷின்ல இருந்து இன்னொரு மிஷினுக்கும் கான்டாக்ட் இருக்கலாம் இல்ல ஹியூமன் டு மிஷின் கான்டாக்டும் இருக்கலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கிறது மிஷின் ஜென்ரேட்டட் டேட்டா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிராஃப் பேஸ்ட் ஆர் நெட்ஒர்க் டேட்டா அப்படின்னு சொல்வோம் கிராஃப் பேஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லலாம் எட்டீசஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் எட்டீசஸ் அண்ட் எட்ஜஸ் தான் நம்ம கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வேரியஸ் நோட்ஸ் அண்ட் என்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறத நம்ம நோட்ஸ்னு சொல்வோம் அதை நோ வேர்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை எட்ஜஸ்ன்னு சொல்வோம் ஸோ நம்ம டேட்டாவை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்டில் இந்த மாதிரி கொண்டு வர்றது தான் கிராஃப் பேஸ்ட் ஆர் நெட்ஒர்க் பேஸ்டு டேட்டா அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ ஒரு இடத்துல இருக்க டேட்டாவை இன்னொரு இடத்து மூலியமாக நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் கனெக்டாக இருக்கனால ஈஸியாக ரெட்ரைவ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறத கிராஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த கிராஃப் டேட்டா மூலியமாக நம்ம ஃப்ராட் ப்ரிவென்ஷன் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்மளோட ஈஸியாக வந்து யார் என்ன பண்ணாலுமே நம்மளுடைய நெட்ஒர்க் வந்து அதாவது ஒரு கூட்டமைப்புல நம்மளுடைய டேட்டா வந்து அரேஞ்ச் ஆகி இருக்கனால நான் ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எடுக்க முடியுது ஸோ இங்க ஃபார்ட் ப்ரிவென்ஷன் நிறையவே நம்ம டே கிராஃப் டேட்டா பேஸ்ல ஒர்க் ஆகுது ஓகேங்களா இது கிராஃப் தியரிக்கும் யூஸ் ஆகிற ஒன்னு ஓகே இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் இங்க இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆர் சோசியல் ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு ஸோ ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸர் இருக்காங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இவங்க இப்ப வந்து ஒரு யூடியூப் பிளாகரோ யாரோ இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்னா அவங்களுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆடியோ வீடியோ அண்ட் இமேஜஸ் ஆடியோனா என்ன நம்ம பேசுறது இப்ப நம்ம பேசுறது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி டேட்டாவா நம்ம கொடுக்கறது அனாலிசேஷனுக்கு வந்து என்னன்னா ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இமேஜ் அப்படின்னா பிக்சர் பிக்சர் மூலியமா நம்ம டேட்டாவை வந்து கொடுக்கலாம் இல்ல வீடியோவா கொடுக்கலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம டேட்டாவை டேட்டா சயின்ஸுக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டா ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டா அப்படின்னா என்ன ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸ்ட்ரீமிங் டேட்டா அப்படி பண்றது <laughs> பாதி <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> என்னோட 
பண்ணிக்கிறேன் என்னோட டேட்டா எந்த அளவுக்கு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்றது டைம் சீரீஸ் டேட்டா கிராஸ் செக்ஷனல் டேட்டானு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் டெம்போரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேட்டியல் ஆஸ்பெக்ட் ஸ்பேட்டியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஜியோகிராஃபிக்கல் ஆஃப் ஸ்பேட்டியல் கோஆர்டினேட்ஸ் அதாவது நம்மளுடைய லொகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்னுடைய டேட்டா எப்படி இருக்கு அப்படின்றத ஸ்பேட்டியல் டேட்டானு சொல்லுவோம் அதாவது ஜிபிஎஸ் டேட்டா மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணி வருது அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த மட்டும் இல்லாம நான் சொல்றது நான் ஸ்பேட்டியல் டேட்டா அப்படின்னு சொல்வேன் ஓகேவா இதுல என்னெல்லாம் டைமென்ஷனாலிட்டி இருக்கு டைமென்ஷனாலிட்டினா மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு பாக்குறப்ப சிங்கிள் டைமென்ஷனல் டேட்டா மல்டி டைமென்ஷனல் டேட்டான்னு இருக்கு சிங்கிள் டைமென்ஷனல் டேட்டா அப்படின்னா ஒன் வேரியபிள் ஒரே ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி சொல்ல முடியாது அது இப்ப ஏஜ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஒரு இண்டிவிஜுவலுடைய வயசு என்னன்னு நான் சொல்றது அதுவே மல்டி வேரியபிள் அப்படின்னா நிறைய வந்து சேர்த்து நான் ஒன்னு சொல்லணும் அதாவது டெமோகிராபிக் டேட்டா இன்க்ளூடிங் ஏஜ் ஜெண்டர் இன்கம் ஒருத்தருடைய ஏஜ் ஜெண்டர் இன்கம் இது மூணையும் பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா இதை நான் மல்டி டைமென்ஷனல் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் வால்யூம் வால்யூம் அப்படின்னா எவ்வளவு வந்து கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்றது இது பிக் டேட்டாவும் இருக்கு ஸ்மால் டேட்டாவும் இருக்கு பிக் டேட்டா மீன்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா செட்ஸ் யூஸ் பண்றது பிக் டேட்டா ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா யூஸ் பண்றது நம்ம ஸ்மால் டேட்டா ஓகேவா இந்த மாதிரி இருக்கு அடுத்து வெரைட்டி வெரைட்டி மீன்ஸ் என்னன்னா டைப்ஸ் ஓகேவா ஹோமோஜினியஸ் டேட்டா ஹெட்ரோஜினியஸ் டேட்டா ஹோமோஜினியஸ் டேட்டா அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான டேட்டா டைப்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனையும் வச்சிருக்கிறது பேர் ஹோமோஜினியஸ் டேட்டா ஹெட்ரோஜினியஸ் டேட்டா அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை வச்சிருக்கிறது ஹெட்ரோஜினியஸ் டேட்டா இப்போ ஹோமோஜினியஸ்னா ஒரு நம்பர்ஸ் அப்படின்னா நம்பர்ஸ் மட்டும் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா கேரக்டர்ஸ் மட்டும் அதுவே ஹெட்ரோஜினியஸ் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் இமேஜ் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எனக்கு வச்சிருக்கிறது பேர் ஹெட்ரோஜினியஸ் டேட்டா நெக்ஸ்ட் டேட்டாவோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா டேட்டா குவாலிட்டி இருக்கு டேட்டா கிளீனிங் இருக்கு ஓகேவா குவாலிட்டியில டேட்டா குவாலிட்டி மீன்ஸ் எப்படி அக்யூரேட்டா இருக்கா என்னோட டேட்டா கம்ப்ளீட்டா இருக்கா கன்சிஸ்டன்சி மீன்ஸ் ஸ்டேபிளா இருக்கா ஓகேவா ரிலியபிலிட்டி மீன்ஸ் ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறத யூஸ் பண்ணி சொல்றது தான் டேட்டா குவாலிட்டி அப்படின்னு சொல்றது அடுத்து டேட்டா கிளீனிங் டேட்டா கிளீனிங் அப்படின்னா என்ன ஏதாவது இடத்துல எரர் இருக்கா டூப்ளிகேட் டேட்டா இருக்கா அன்வான்டட் டேட்டா இருக்கா மிஸ் யூஸ் பண்ற டேட்டா இருக்கா நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்றது ரிமூவ் பண்றது டேட்டா கிளீனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நைன்த் கீ பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்டெக்ஷுவல் ரெலவன்ஸ் அதாவது எந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பேஸ்டு டேட்டா இருக்குன்னா டொமைன் ஸ்பெசிபிக் டேட்டாவா இருக்கலாம் இல்ல ஜென்ரல் டேட்டாவா இருக்கலாம் அதாவது டொமைன் ஸ்பெசிபிக்னா ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயங்களை மட்டும் பத்தி சொல்றது வந்து எனக்கு டொமைன் ஸ்பெசிபிக் டேட்டா ஜென்ரல் டேட்டானா எல்லா டொமைன்ஸ்லயும் வந்து போய் சொல்றது இப்போ வந்து எனக்கு வந்து எஜுகேஷனை மட்டும் பத்தி நான் சொல்ல போறேன்னா அது டொமைன் ஸ்பெசிபிக் ஜென்ரலா நான் எல்லாத்த பத்தியுமே நான் சொல்ல போறேன் அப்படின்னா எஜுகேஷன் பிசினஸ் மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் சொல்றேன்னா அது ஜென்ரல் டேட்டா ஓகேவா இந்த மாதிரி கான்டெக்ஷுவல் ரெலவன்ஸ் ஆகும் இருக்கலாம் இதுல வந்து நம்ம சம் கீ காம்போனன்ஸ் ஆஃப் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அனாலிசிஸ்க்கு அன் இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு அனாலிசிஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக இன்டர்பிரிட்டேஷன் நம்ம அதாவது முன்னாடி ப்ரெடிக்ட் பண்றதுக்காக அடுத்து டேட்டா இன்டெகிரேஷன் டேட்டா இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு நம்பிக்கை தோ இந்த மாதிரி இருக்க டேட்டாவில் அனாலிசிஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறப்ப நம்மளோட டேட்டா செட் கரெக்டாக இருக்கும்னு என்னுடைய நம்பிக்கைக்காக கொடுக்க டேட்டா இன்டெகிரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒரு டேட்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டிசிஷனை நம்ம ஈஸியாக மேக் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி பல இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இதெல்லாம் தான் ஃபேசட்ஸ் ஆஃப் டேட்டாவோட கீ காம்போனன்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிற கொஸ்டின் ஸோ நல்லா படிக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க கிளியர் பண்ணுறேன் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க முருகன் டெக்வல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் ஸ்டேட்டியூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எஃப்டிஎஸில் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ